Pombo, cadê o sanguinário? Tudo bem? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Tudo tranquilo. O senhor não quis vir pra cá hoje? Pois é, Marcos. Poderia até trocar, né? Rapaz, é ótimo. Eu tirar as férias. Já é pode, pra família, a praia. Você já conversou com o Tião? Tião é um parceiro já. É, é? Tudo certo. Rosias, mais uma vez um forte abraço. Muito obrigado pelo ar da sua graça, do seu profissionalismo. Atualiza, Sanguinário! Pois é, Marcos, antes de atualizarmos, nós vamos mandar um alô todo especial aqui para o nosso amigo Pio, lá na Santa Maria da Codipa. Um abraço ao Pio. Também ao Sargento Neves do 5 Batalhão, a Jordânia no Vale do Gavião, acompanhando a nossa programação. E também ao Flávio Souza de Timon, aqui nosso vizinho estado do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, Andrade? Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Você Sim. Está melhor? Tá, tá tudo eu, eu ouvi dizer que você estava se preparando para fazer um consórcio, é verdade? Estou tocando o bar. Mas a história do consórcio desistiu, né? Foi encerrado, viu? É, eu Vamos de notícias que eu acho eu, melhor eu usar... Eu ia dizer que você chegou numa concessionária ali e disse, olha, eu quero fazer um consórcio de uma caminhonete. Né? Me disseram, um amigo me disse que a prestação era R$ 2.500. E você disse que ainda ia adiantar as duas primeiras parcelas, é verdade? Foi de... O desistiu carro é bonito. É, mas desistiu não. Mas hora. desistiu? Desisti. O que foi? Não dava para pagar. Não, não deu não. Não, não deu para gerar não. <risos> Atualiza, Sanguinário! Vai, Vamos lá, Andrade. Sanguinário. Vamos lá, Rafael. Pois é, Max. A Polícia Civil de Timon, através da DENARC, prendeu uma dupla acusada de tráfico de drogas. Muita droga. É, os dois traficantes foram presos no bairro Cidade Nova 1, em Timon, quando foi expedido o um mandado de prisão contra Regina Lúcia e Edmar Silva. Com eles foram encontrados 16 pedras de crack, 13 pedras de cocaína e 23 Pedras de maconha, além de R$ 189,00 em dinheiro trocado, car caracterizando assim o tráfico de drogas. Edmar já havia sido preso em 2018 por tráfico de drogas. Os presos foram conduzidos para a central de flagrantes de Timon para os procedimentos legais. Está aí, Max, a dupla tirada de circulação. Eles geraram boletos com a justiça? E agora irão pagar com certeza. É uma boa quantidade de drogas... Sem dúvidas, geraram os boletos e agora Maria irão pagar. Marido mulher? Com certeza, é um casal. Tá certo. Mas Eles sem tocavam... dúvida, já Eles... tem um para assumir. Ah, Ou não, tocavam... filho, é o sobrinho. Eles tocavam nesse CNPJ do Capeta lá no município de Timão, ah. né? Tava indo de vento um pouco lá a firma, né? Tava Mas bombando. a Denac chegou e fechou a firma. Fechou a firma, né? CNPJ do Capeta quebrado. Atualiza, Sanguinário. Vamos agora voltar a Teresina. Vamos agora os policiais militares do 5º Batalhão da Zona Leste de Teresina prender uma dupla acusada de porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a polícia, a dupla foi presa na Avenida Professor Camilo Filho, bairro Todos os Santos. Com os dois foram apreendidos o um revólver calibre 38, além de dois celulares. A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes e agora fica à disposição foram, da justiça. Foram para as ruas o fazer corre, um corre, né? fazer um ganho, meter o louco. Dois celulares foram Exato. recuperados Mas e acab eles também... Acabaram rodando, né? Ah, acabaram rodando, olha, sem dúvida. Que, que bandido... Tem morrido aqui na nossa capital nos últimos, nos últimos dias, não está inscrito. E a população está dando salve, viu? A população teresinense, não, o, povo, o povo da capital, não se curva a violência. Inclusive, você pode passar 11 horas da noite, por incrível que pareça, né? as pessoas estão batendo papo na porta de casa. Né? E aí, quando o ninja entra, ele tem que entrar bem direitinho, né? Porque quando acaba rodando, a população vai para cima e o cara... O, aí é o ninja que chama a polícia. Às vezes dá, mas às, às vezes... vezes dá. Acontece. Eu sempre digo isso, eu oro aqui para que o Vida Louca né, escolha a primeira aceite de Jesus e vá seguir um caminho de retidão. Né? Eu, eu estaria sendo hipócrita, eu não quero que ninguém morra não. Né? A negada bate, eu acho que eu sou o único apresentador policial desse estado que não quer que o Vida Louca morra. Eu quero é que ele se recupere e nem quero que ele me roube. Já roubaram um dia desse sanguinário? Pois, é. pois é, rapaz, eu procurei esse celular para ver se era o meu. Pois é, o é hoje. sanguinário teve que entrar aí. Ai, sanguinário. Né? Mais 16 prestações para comprar um outro aparelho. Né? A criminalidade é. acaba impulsionando, inclusive, a economia do Estado. Que coisa, hein? Atualiza, Sanguinário! Pois é, Max, vamos voltar à cidade de Timon, porque a Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da DENARC, prendeu dois homens acusados de tráfico de drogas. Essa dupla aí 
traficando de acordo eles eram, com a Eles polícia. eram sócios? Sócio da empresa. CNPJ do capeta, não é? Exatamente. A firma tava bombando. Tava de vento ao pouco, vendendo muita droga. Só acabaram caindo, né? Porque, de acordo com a polícia, a dupla foi presa no bairro Formosa, em Timor, quando os policiais receberam uma denúncia anônima. Olha aí como é importante a população é, contribuir com a polícia. É, é, foi, foi aí é, uma denúncia anônima que acabaram chegando até esses dois. Os nomes são Tiago da Silva e Vanderlei Ferraz. Eles distribuíam entorpecentes no, no momento da prisão. Pois é, os policiais chegaram naquele momento e prenderam os dois. Com os dois foram encontrados pelo menos cinco papelotes de cocaína, além de uma boa quantidade de dinheiro trocado. Ah, assim, portanto... caracterizando o tráfico de drogas. Os CNPJ do capeta quebraram, geraram boletos com a justiça, agora... Terão de pagar. Com certeza. Foram para a central de flagrante em Timon e, sem Para. dúvida, como eu espero eu, eu que falei, logo, logo eu, eles não sejam soltos, né? Como eu falei agora, tocando pouco, terror. Né? E eu oro para que o Vida Louca né, se recupere. Você sabia que tem ex-maconheiro, tem ex-ladrão. É possível. É possível. Agora tem Vida Louca burro pra caramba, né? Vai bater de frente com os homens, vai bater de frente com a polícia. E sem falar que o povo teresidense, né, que é praticamente estuprado por essa raça que gosta do que é lei, a galera tá meio tião. Você já prestou atenção? Com certeza. Não é? Tá todo mundo entrando na onda do tião. É né? Pacifista, psicólogo. A galera tá resolvendo tudo não é? na mão macia. Não é? Pau! A galera, a pois população, é, Max, a população é... não, tá, não, não tá perdoando. Não é? Eu Como fico eu falei feliz. Agora há pouco, não se curva a essa violência e infelizmente é Vai, crescente na nossa capital. Eu fico feliz, Marco, que algumas entrevistas que eu realizei com alguns, alguns desses é, 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 esses presos, e eles falaram que tem vontade de conhecer o Tião. Ah, rapaz, você já tem quantos inscritos? O Tião vai estar realizando uma grande reunião, reunião para recuperar a galera que está meio torta aí. Viu? Já tem quatro Já tem inscritos. quatro inscritos, né? Isso. Ah, do, 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 dos comédias lá que você... Sim. Os comédias Sim. que você entrevistou nas últimas reportagens, eu lembro que eles já, inclusive, já fizeram a inscrição, né? Sem dúvida. Irão participar de uma... De uma como é que chama lá? É uma palestra? Que é palestra. Mesmo? Motivacional. Com certeza. Né? E, 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 e é, o objetivo de ressocializar. Sem dúvida. Com o Tião. O Tião vai pa... resolver o problema de cada um deles. Paga alguma coisa? Nada, é gratuitamente. Só é chegar e falar assim, eu quero conhecer o Tião. Atualiza, Sanguinário! Marcos, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que na segunda-feira nós estaremos de volta. É, o Tião vai estar conosco de Você plantão. Vai levar o Tião? Sem dúvida. Durante o final de semana? Já faz parte aí né, da, da, da caravana Ai, que irá Sanguinário. realizar as matérias. E com certeza, segunda-feira, tanto no Rota como no Linha de Fogo, quem é plantar... Vai aparecer. Um forte abraço, muito obrigado pelo ar da sua graça, do seu profissionalismo. Tchau, amor. 